గుడ్ మార్నింగ్ అండి నా పేరు డాక్టర్ నర్రా సందీప్ కన్సల్టెంట్ ఇంటర్వెన్షనల్ కార్డియాలజిస్ట్ మణిపాల్ హాస్పిటల్స్ విజయవాడ ఈరోజు మే పదిహేడో తారీఖు ఇది కార్డియాలజీ పరంగా సిగ్నిఫికెంట్ డే ఎందుకంటే ఈ రోజు వరల్డ్ హైపర్ టెన్షన్ డే అని మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం ఇది వరల్డ్ హైపర్ టెన్షన్ లీగ్ అనే సంస్థ అంటే అది దాడి ఒక ఎయిటీ ఫైవ్ కంట్రీస్ యొక్క హైపర్ టెన్షన్ సొసైటీస్ యొక్క సమాహారం వాళ్ళు టూ థౌజండ్ ఫైవ్ లో ఇది లాంచ్ చేశారు అప్పటి నుంచి టూ థౌజండ్ సిక్స్ మే సెవెంటీన్త్ కాడి నుంచి ఎవ్రీ ఇయర్ ఈ రోజున వరల్డ్ హైపర్ టెన్షన్ డే కింద వాళ్ళు ఇనిషియేటివ్ తీసుకుని డిజైన్ చేసిన రీజన్ ఏంటంటే హైపర్ టెన్షన్ అంటే అధిక రక్తపోటు బీపీ బ్లడ్ ప్రెషర్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం దాని మీద అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి జనాలందరికీ కోసం డిజైన్ చేసిందండి ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ థౌజండ్ సిక్స్లో అయితే ఫస్ట్ టైమ్ వాళ్ళు ఈ బీపీ గురించి అవేర్నెస్ తీసుకొచ్చి ఆ సంవత్సరం అంతా అన్ని చోట్ల పోస్టర్స్ ప్రజెంటేషన్స్ మెడికల్ ప్రొఫెషనల్స్ చేత టాక్స్ ఇప్పించారండి అలాగే ఎవ్రీ ఇయర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏమో ట్రీ టు ఇయర్ గోల్ అంటే మనం ఎంత టార్గెట్ అయితే రీచ్ అవ్వాలో కంపల్సరీ దానికి రీచ్ అయ్యే దానికోసం దానివల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ ఆ నెక్స్ట్ ఇయర్ హెల్దీ హార్ట్ డైట్ అంటే డైట్ ఏ డైట్ తీసుకుంటే మంచిదో అదే చెప్తాం ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక్కొక్క థీమ్ తీసుకుని ఆ థీమ్ గురించి పీపుల్ అందరికీ జనాలందరికీ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం ఒకటి దీని ముఖ్య ఉద్దేశం అండి దాంట్లో భాగంగానే ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఐ మీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ దాకా నో యోర్ నెంబర్స్ అనే థీమ్తో ఉండేది అంటే ఏంటంటే బీపీ అసలు అంటే ఎంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే హై బ్లడ్ ప్రెషర్ హైపర్ టెన్షన్ అంటాం తర్వాత మెడికేషన్ వాడుతున్నప్పుడు ఎంత టార్గెట్కి రీచ్ అవ్వాలి అన్నది వెరీ ఇంపార్టెంట్ నేను దాని గురించి నా డిస్కషన్ జరుగుతూ ఉండేది ఈ లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి ఒక థీమ్ ఏంటంటే మెజర్ యువర్ బ్లడ్ ప్రెషర్ యాక్యురేట్లీ కంట్రోల్ ఇట్ అండ్ లివ్ బెటర్ అండ్ లాంగర్ అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే బ్లడ్ ప్రెషర్ మెజర్మెంట్ అనేది అయితే యాక్యురేట్గా జరిగే అవకాశం ఉండలేదు దానికి చాలా రకాల కారణాలు ఉంటాయి అది మనం ఫర్దర్గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా సో ఇనీషియల్ పాయింట్లో డయాగ్నోసిస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో డయాగ్నోసిస్కి ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే మెజర్మెంట్ ఏ సమయంలో చేసుకోవాలి ఏ పద్ధతిలో చేసుకోవాలి ఎన్నిసార్లు చేసుకోవాలి ఎంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే బీపీ అని అంటాం అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అది ఈ షార్ట్ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఇయర్ థీమ్ అది కాబట్టి మనకి మెయిన్గా రకరకాల ఈ సొసైటీస్ నుంచి రకరకాల గైడ్ లైన్స్ ఉంటాయి సే ఫ్రమ్ అమెరికన్ గైడ్ లైన్స్ అండ్ యూరోపియన్ గైడ్ లైన్స్ ఈ పెద్ద సొసైటీస్ వాళ్ళు బేస్ చేసుకుని వాళ్ళ ట్రయల్స్ బేస్ చేసుకుని మిగతా కంట్రీస్లో కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి అండ్ మన కంట్రీలో సపరేట్గా మన ట్రయల్స్ మన గైడ్ లైన్స్ ఇండియన్ హైపర్ టెన్షన్ గైడ్ లైన్స్ పార్ట్ ఫోర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో మనకి వచ్చిన గైడ్ లైన్స్ ప్రస్తుతం ఇంకా నడుస్తూ ఉందండి అది మోర్ ఆఫ్ అండ్ యూరోపియన్ గైడ్ లైన్స్కి కొంచెం దగ్గరగా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెరికాలో స్ప్రింట్ ట్రయల్ అనే ట్రయల్ వచ్చిన తర్వాత బ్లడ్ ప్రెషర్ కట్ ఆఫ్ పాయింట్ అంటే వన్ థర్టీకి తీసుకొచ్చారు వాళ్ళు మనం మాత్రం స్టిల్ ఇంకా మనకున్న మన రేషియల్ ఎథికల్ అండ్ అదర్ జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ పరంగా మనం ఏంటంటే మనం స్టిల్ ఇంకా వన్ ఫార్టీ బై నైంటీ అనేది కట్ ఆఫ్ తీసుకుంటున్నాం సో ప్రస్తుతం ఉన్న డిస్కషన్ మన ఇండియన్ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం ఇప్పుడు ఏం నడుస్తుంది అన్నది డిస్కస్ చేద్దాం రీజన్ ఏంటంటే మల్టిపుల్ గైడ్ లైన్స్ ఉండటం వల్ల నా కన్ఫ్యూజన్ అనేది ఎక్కువ ఉంటాం చాలామంది మల్టిపుల్ సోర్సెస్ ఆన్లైన్లో చూసి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది సో మనం యాక్చువల్గా ఒక క్లినీషియన్ ఏంటంటే ఈ గైడ్ లైన్స్ తీసుకునేది ఏదైనా ఈ కట్ ఆఫ్స్ తీసుకునేది ఏదైనా ఆర్బిటరీగా తీసుకుంటారు ఎందుకంటే ట్రీట్మెంట్కి ఏదో ఒక కొలమానం ఉండాలి కాబట్టి బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మీ మనకున్న కంప్లీట్ రిస్క్ ప్రొఫైల్ ఎలా ఉంది మన సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి సబ్ క్లినికల్గా టార్గెట్ ఆర్గాన్ డ్యామేజ్ అంటారు అండి ఈసీజీ గుండె స్కానింగ్ తర్వాత యూరిన్ ఏ ఎన్నాట్లలోని ఏమన్నా మార్పులు ఉన్నాయా ఆ అన్ని పరిగణలో తీసుకునే మనం ట్రీట్మెంట్ అనేది ఫాలో అవ్వాలి తప్ప క్లియర్ కట్ జస్ట్ అడ్వెరెంట్గా గైడ్ లైన్కి పరంగానే వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉండదు అలా కరెక్ట్ కూడా కాదు అండ్ ఇండియన్ గైడ్ లైన్స్ మన ఇండియన్ సినారియోకి వచ్చేసరికి అయితే అసలు ఇది ఎవరికి చెప్పబడిందంటే అడల్ట్స్లో తీసుకుంటే ముఖ్యంగా ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఆర్ మోర్ పద్దెనిమిది ఏళ్ళ వయసు ఆర్ మోర్ ఉన్న వాళ్ళకి గైడ్ లైన్స్ సెట్ చేయబడి అండి వీళ్ళలో ఏంటంటే బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది ఆఫీస్ బ్లడ్ ప్రెషర్ అంటాం రెగ్యులర్గా మనందరికీ అలవాటు ఉన్నది ఏంటంటే హాస్పిటల్కి వచ్చినప్పుడు మన మెర్కిరి మేనోమీటర్తో కానీ యానరాయిడ్ మేనోమీటర్స్తో కానీ బీపీ చెక్ చేసినప్పుడు
మూడో ఆ టైంలో ఎటువంటి మెడికేషన్స్ తీసుకోకుండా అంటే బీపీకి సంబంధించిన ఆర్ ఎస్ బీపీని ఎఫెక్ట్ చేసే మెడికేషన్స్ తీసుకోకుండా ఉంటాం నాలుగు పేషెంట్ ఒక సర్టెన్ పద్ధతిలో కూర్చుని సర్టెన్ నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డింగ్స్ అంటే ఏంటంటే హాస్పిటల్కి వచ్చిన రోజున రెండు ఆమ్స్కి బీపీ చెక్ చేయాలండి అది కూడా ఒక్కొక్క ఆమ్కి వన్ మినిట్ గ్యాప్లో రెండు సార్లు చెక్ చేయాలి చెక్ చేసి అది యావరేజ్ తీయాలి అలాగే దాని తర్వాత ఆల్మోస్ట్ వన్ టు త్రీ వీక్స్ గ్యాప్లో మళ్ళీ రమ్మనాలి మళ్ళీ రమ్మని అప్పుడు మళ్ళీ సేమ్ ఈ బోత్ ఆమ్స్కి మళ్ళీ చెక్ చేసి రెండు సార్లు ఆ వన్ వీక్ ముందు రికార్డింగ్స్ వన్ వీక్ తర్వాత రికార్డింగ్స్ కన్సిస్టెంట్గా కనుక వన్ ఫార్టీ కంటే ఎక్కువ ఉంటే అప్పుడు మాత్రమే హైపర్ టెన్షన్ లేబుల్ చేస్తామండి అప్పుడు దాకా మనం మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం మన హాస్పిటల్స్లో తొందర తొందరగా నడుచుకురావడం ఓపీ టికెట్ తీసుకోవడం లైన్లో నుంచోవడం ఫాస్ట్గా కన్సల్టేషన్ చూపించుకుందాం అనక ఆతృతిలో కంగారులో మోస్ట్ ఆఫ్ టైం ఇవన్నీ పాటించే ఛాన్సెస్ ఉండవు అనమాట అందుకని ఏంటంటే దాని తర్వాత హోమ్ బీపీ రికార్డింగ్ అనేది వచ్చింది ఇది ఇప్పుడు కదా టూ థౌజండ్ ఎయిట్ నుంచి కూడా అడ్వకేట్ చేస్తానే ఉన్నారు అండ్ ఇప్పుడు అందరికీ కూడా మల్టిపుల్ గైడ్ లైన్స్ లో కూడా ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యింది సో ఆ హోమ్ బీపీ రికార్డింగ్ అవసరం ఏంటి అది ఎలా చెక్ చేయాలి కూడా నేను తర్వాత చెప్తాను సో అందుకని ఏంటంటే ఇలాగ బీపీని మనం అంటే హైపర్ టెన్షన్ లేబుల్ చేయాలంటే ఆఫీస్ రికార్డింగ్ ఏమో అట్లీస్ట్ మీకు చెప్పాలంటే ఆఫీస్ రికార్డింగ్ ఏంటంటే అట్లీస్ట్ వన్ ఫార్టీ బై నైంటీ ఈక్వల్ ఆర్ మోర్ దెన్ టూ అంతకంటే ఉండాలండి అదర్వైజ్ మనకు అదర్ ఇంకోటి వచ్చేసేది ఏంటంటే హోమ్ బీపీ హెచ్ హోమ్ బీపీ మెజర్మెంట్ అండి ఇది అట్లీస్ట్ ఈక్వల్ ఆర్ వన్ థర్టీ బై ఎయిటీ ఫైవ్ ఉండాలి అదర్వైజ్ ఇంకో మద్దతు ఏంటంటే ఆటోమేటెడ్ బీపీ మెజర్మెంట్స్ అని ఉంటాయి అనమాట సో అంబులేటరీ బీపీ మెజర్మెంట్స్ అంబులేటరీ బీపీ మెజర్మెంట్స్ అంటే అది ఒక కఫ్ చేతికి కంటిన్యూస్గా కట్టేసి ఉంచుతారు కట్టేసి ఉంచడం వల్ల ఏమవుద్దంటే అది ఎవ్రీ హాఫ్ అన్ అవర్ టు వన్ అవర్కి అది బీపీ చెక్ చేస్తూ ఉంటుంది అది మనకి అట్లీస్ట్ వన్ ట్వంటీ బై ఎయిటీ కంటే ఎక్కువ ఉంటేనే అంబులేటరీ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఆర్ ఎస్ థర్డ్ ఫోర్త్ పాయింట్ అంటే ఎవరైనా ఆల్రెడీ మెడికేషన్స్ యూజ్ చేస్తున్న వాళ్ళైనా ఈ నాలుగు కేటగిరీస్ ఉన్నప్పుడే మనకి ఇండియన్ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం హైపర్ టెన్షన్ అని లేబుల్ చేస్తామండి అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఇది కూడా మల్టిపుల్ రికార్డింగ్స్లో రావాలన్నమాట ఫస్ట్ పాయింట్ అది ఈ బీపీ ఇంత యాక్యురేట్గా మెజర్ చేయడం అనేది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇన్యాక్యురసీస్ వల్ల బీపీ లేని వారికి బీపీ ఉన్నట్టు ఉన్నవారికి లేనట్టు కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఆల్మోస్ట్ రీసెంట్ ట్రయల్స్లో ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కేసెస్లో అనవసరంగా ట్రీట్ చేస్తున్నట్టు రిపోర్ట్ అయినాయి సో అందుకని ఈ మెజర్మెంట్స్ ఇవన్నీ వచ్చినాయి అనమాట నెక్స్ట్కి వస్తే మనకి ఏంటంటే ఈ క్లాసిఫికేషన్ అనేది ఉంటుందండి సో క్లాసిఫికేషన్ అంటే ఏంటంటే నేను ఇందాక చెప్పినట్టు మనం ట్రీట్మెంట్కి ఉపయోగపడే హెల్ప్ చేసే పద్ధతులు అనమాట సో నార్మల్ అంటే లెస్ దెన్ వన్ థర్టీ అండి హై పై నెంబరు కింద లెస్ దెన్ ఎయిటీ ఫైవ్ సో ఇది నార్మల్ అండి మనకు నార్మల్ బీపీ అంటే అట్లీస్ట్ ఇండియన్ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం ఏంటంటే వన్ థర్టీ బై ఎయిటీ ఫైవ్ కంటే తక్కువ ఉండాలి అదే హై నార్మల్ హై నార్మల్ అంటే ఏంటంటే లెస్ దెన్ వన్ ఫార్టీ బై నైంటీ అండి సో ఇంతవరకు హై నార్మల్ అండి హై నార్మల్ అంటే ప్రీవియస్ డేస్లో ప్రీ హైపర్ టెన్షన్ అలా అనేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఆ వర్డింగ్ తీసేశారు సో హై నార్మల్ అనేది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఎర్లీగా అంటే ఇదే టైం అని లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్స్ స్టార్ట్ చేయడం మనం ఎర్లీగా ముందు అంటే ఈ హై నార్మల్ బీపీస్ రికార్డ్ అవుతున్నప్పుడు మనకు అనుకున్న టార్గెట్ ఆర్గన్ డ్యామేజ్ అంటే ఈసీజీలో కానీ టూ డిఏకోలో కానీ ఇతర ఇతర స్కానింగ్ అంటే కెరోటిడ్ తర్వాత రీనల్స్ తర్వాత యూరిన్లో ఇలాంటి డిఫరెంట్ పారామీటర్స్లో కనుక చేంజెస్ వస్తుంటే మాత్రం దిస్ దట్ ఈస్ ద రైట్ టైం టు స్టార్ట్ లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్స్ అండి అంటే అప్పుడు వెయిట్ రిడక్షన్ కానీ మనం రెగ్యులర్గా ఐడియా ఉన్నది అంతా కూడా ఉప్పు తగ్గించడం సాల్ట్ తర్వాత కెఫీన్ ఆల్కహాల్ ఇదంతా ఈ టైంలో స్టార్ట్ చేయడం చాలా నార్మల్గా కూడా హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్స్ అనేది చేయాలి బట్ హై నార్మల్ అనేది ఏంటంటే అది మనకి సూచిస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఈ టైంలో కనుక అసోసియేటెడ్ టార్గెట్ ఆర్గన్ డ్యామేజ్ కూడా ఉంటే కనుక మనం ఇంకా అగ్రెసివ్గా లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్స్ సో తర్వాత వచ్చేది స్టేజ్ వన్ అండి సో ఇది హైపర్ టెన్షన్ నువ్వు వన్ ఫార్టీ కంటే ఎప్పుడైతే ఎక్కువ ఉందో హైపర్ టెన్షన్ అంటాం అది స్టేజ్ వన్ అది ఆల్మోస్ట్ వన్ ఫార్టీ టు వన్ ఫిఫ్టీ నైన్ దాకా ఇది ఆల్మోస్ట్ నైంటీ టు నైంటీ నైన్ దాకా స్టేజ్ వన్ అంటాం అలాగే స్టేజ్ టూ అనేది ఏంటంటే వన్ సిక్స
ఓన్లీ పై నెంబర్ మాత్రమే పెరుగుద్ది కింద నెంబర్ పెరగదు అనమాట ఇది మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఓల్డ్ పీపుల్లో ఆర్టిస్ట్ థికెన్ అవుతున్నప్పుడు సిస్టోలిక్ వాల్యూస్ అవి ఇంక్రీజ్ అవుతున్నప్పుడు వస్తూ ఉంటాయి మనం ఇది ఈ క్లాసిఫికేషన్ అనేది చాలా వరకు ఆర్బిట్రీగా అంటే మనం ట్రీట్మెంట్ డెసిషన్స్ కోసం తీసుకునేది నిజానికి ఇలా నెంబర్స్ ప్రకారం మన బాడీ బిహేవ్ చేయదండి మనకు ఎంతసేపు ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే రిలేషన్షిప్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఏ కంటిన్యూస్ కర్వ్ అండి సో బ్లడ్ ప్రెషర్ వాల్యూస్ పెరుగుతున్న కొద్ది కార్డియాక్ రిస్క్ సీబీ రిస్క్ అనేది పెరుగుద్ది అనమాట ఎంత పెరుగుద్ది అంటే మన వన్ ఫిఫ్టీన్ బై సెవెంటీ ఫైవ్ అనే నెంబర్ తీసుకుంటే అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఎవ్రీ ట్వంటీ ఎంఎం బై టెన్ ఎంఎం పెరిగే కొద్ది సో ట్వంటీ ఎంఎం బై టెన్ ఎంఎం పెరిగే కొద్ది రిస్క్ డబుల్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ రిస్క్ మినిమల్గా ఉందనుకోండి ఇది మా ట్వంటీ బై టెన్ అంటే ఆల్మోస్ట్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ బై ఎయిటీ ఫైవ్ ఎంఎంకి వచ్చేపాటికే మన రిస్క్ డబుల్ అయిపోద్ది సో ఇంక మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ బై నైంటీ ఫైవ్ ఉందనుకోండి ఇది ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ టైమ్స్ అవుతుంది ఇది ఎందుకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే మనకి బీపీ చాలాసార్లు ఏ వన్ ఫార్టీ బై బీపీ మెడికేషన్ వాడే వాడికి ఏ వన్ ఫిఫ్టీ బై నైంటీ ఉందనుకోండి ఆల్మోస్ట్ దగ్గరగా ఉంది కదా ఇంకా ఎందుకు డాక్టర్ గారు పుష్ చేస్తున్నారు వాళ్ళకి మనం పర్లేదులే అనే ఉద్దేశంతో ఉంటారు బట్ వన్స్ ఒకవేళ ఇది ఈ రిస్క్ తి ప్రొఫైల్ ఐడియా అర్థమైతే ఆ చిన్న వేరియేషన్ కూడా ఎంత డిఫరెన్స్ తీసుకొస్తో తెలుస్తుంది అనమాట సో మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఇందా మనం డిస్కషన్ పెట్టారు వన్ థర్టీ ఫైవ్ బై ఎయిటీ ఫైవ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ హై నార్మల్ రేంజ్కి వచ్చేపాటికే మనకు కొంచెం రిస్క్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది సో అందుకని మనం చాలా అగ్రెసివ్గా లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ స్టార్ట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఒకసారి హైపర్ టెన్షన్ డయాగ్నోస్ అయ్యి మెడికేషన్స్ తీసుకుంటున్న తర్వాత ఎట్టి పరిస్థితుల్లో టార్గెట్ వాల్యూస్ రీచ్ అయిపోవడానికి మనం ట్రై చేస్తూ ఉండాలి అది ఒక టెన్ ఎంఎంఏగా ట్వంటీ ఎంఎంఏ కదా పర్లేదు అనుకుంటే మాత్రం ఆ రిస్క్ అనేది రెసిడ్యూల్ రిస్క్ అలాగే మిగిలిపోతూ ఉంటుంది ఈ రిస్క్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే డబ్ల్యూహెచ్ఓ స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారం అరౌండ్ వన్ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ బిలియన్ పీపుల్కి ఆల్రెడీ హైపర్ టెన్షన్ ఉన్నట్టు ఉన్న స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారం అండ్ ఆల్మోస్ట్ దాంట్లో ఫార్టీ సిక్స్ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వాళ్ళకి అవేర్నెస్సే లేకపోవడం అంటే ఉందని సిచ్యువేషన్ ఉంటుందండి సో అందుకని అంటే దీనికి ఒక జనరల్గా ఫార్టీ ఫైవ్ టు అవేర్నెస్ లేకపోవడం అవేర్నెస్ ఉన్న యాభై శాతం మందిలో కూడా ఓన్లీ ఇరవై శాతం మంది వరకే ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం దాంట్లో ఓన్లీ ఇరవై శాతం మంది వరకే టార్గెట్ గోల్ రీచ్ అవ్వడం అనే సిచ్యువేషన్ నడుస్తూ ఉంది అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకోవచ్చు ఎంత టిప్ ఆఫ్ ద ఐస్ బోర్క్ అంటాం అనమాట సో ఇలా ఉంటే సో ఈ ఒక్క పార్ట్ అవి కనిపించే ఐస్ పార్ట్ వరకే మనకి ట్రీట్మెంట్ నడుస్తుంది అంటే కనపడని ఎంత రిస్క్ ఉందో చూడండి ఇదంతా కూడా కనపడని రిస్క్ అనమాట సో అలాగే మనకి రీసెంట్గా కాదు టూ థౌజండ్ ఇంట్రెస్ట్ హార్ట్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ స్ట్రోక్ స్టడీస్ అంటారు వెరీ ప్రామినెంట్ స్టడీస్ ఆ స్టడీస్లో కూడా అర్థమైంది ఏంటంటే హైపర్ టెన్షన్ ఇస్ మేజర్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ కరోనరీ యాక్టి డిజీజ్ అంటాం గుండె సంబంధించిన రక్తనాళాల్లో ఊడికలు కానీ ఆల్స్ ఫార్టీ పర్సెంట్ స్ట్రోక్స్ బ్రెయిన్లో స్ట్రోక్స్ కానీ రావడానికి మెయిన్ కారణం హైపర్ టెన్షనే అనమాట సో అందుకని దీన్ని ట్రీట్ చేయడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్ హార్ట్ అండ్ ఇంటర్ స్ట్రోక్ స్టడీస్ చాలా పెద్ద స్టడీస్ అండి ఇవన్నీ కూడా చెప్పేది ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ గుండెపోటు రావడానికి ఆల్స్ కరోనరీ డిజీజ్ రావడానికి ట్వంటీ పర్సెంట్ అండ్ స్ట్రోక్ రావడానికి ఫార్టీ పర్సెంట్కి మెయిన్ రీజన్ హైపర్ టెన్షన్ అనేది చెప్తూ ఉంటాయి సో ఈ ఎన్ఆర్టి మూలంగా మనకి ఇప్పుడు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే మనం ఈ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ మెజర్ యువర్ బ్లడ్ ప్రెషర్ యాక్యురేట్లీ అనే దానికి అనుగుణంగా ఏంటంటే హోమ్ బ్లడ్ ప్రెషర్ మానిటరింగ్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఏం లేదని మనకి దొరికే ఆసిలోమెట్రిక్ మెషిన్స్ బయట దొరుకుతున్నాయి ఈ మధ్య కోవిడ్ తర్వాత అందరికీ పల్సాక్స్ మీటర్స్ ఉన్నాను బీపీ మెషిన్స్ ఐడియా ఉంది అది తీసుకుని మనం ఏంటంటే మార్నింగ్ పొద్దున్న లేవగానే ఫస్ట్ వన్ అవర్లో మనం రెస్ట్ రూమ్కి వెళ్ళి వచ్చేసి ప్రశాంతంగా ఒక అరగంట కూర్చుని ఆ టైంలో ఏంటంటే మనం ఆ ఫస్ట్ బిఫోర్ బ్రీడింగ్ తీసుకునే ముందు కెఫిన్ తీసుకోవడం కానీ ఎక్సర్సైజ్ చేయడం కానీ స్నానం చేయడం కానీ తర్వాత ఆల్కహాల్ ఆర్ స్మోకింగ్ ఇది ఏమీ చేయకుండా ఈవెన్ మెడికేషన్ చేయకోకుండా తీసుకోకుండా ఆ టైంలో మనం ఒక మెజర్మెంట్ తీసుకోవాలండి తీసుకుని ఒక పుస్తకంలో రాసుకోవాలి అలాగే వన్ మినిట్ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొకటి సో మార్నింగ్ ఒక రెండు ఈవినింగ్ సేమ్ ఇందాక నేను చెప్పినట్టే ఈవినింగ్ కూడా ఒక రెండు మెజర్మెంట్స్ తీసుకుని పుస్తకంలో రాసుకో
అదే ఇంటికెళ్ళి చెక్ చేసుకున్న తర్వాత నార్మల్ వాల్యూస్ ఉంటుంది వైట్ కాలర్ ఎఫెక్ట్ అంటాం ఈ వైట్ కాలర్ ఎఫెక్ట్ వల్ల ఆల్మోస్ట్ ఇది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే కొన్ని స్టడీస్ లో టెన్ పర్సెంట్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దాకా వైట్ కాలర్ ఎఫెక్ట్ ఉన్నట్టు స్టడీస్ లో స్టాటిక్స్ లో తెలిసింది సో ఇది డయాగ్నోస్ చేయడం కోసం హోమ్ బీపీ బ్లడ్ ప్రెషర్ మానిటరింగ్ అనేది చాలా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది ఇది ఇదే కాకుండా ఒకసారి డయాగ్నోస్ అయిన తర్వాత ఫాలో అప్ మళ్ళీ మళ్ళీ చెక్ చేయడం కోసం కూడా హోమ్ బ్లడ్ ప్రెషర్ మానిటరింగ్ అనేది గైడ్ లైన్స్ అడ్వకేట్ చేస్తున్నాయి అనమాట ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా బ్లడ్ ప్రెషర్ డయాగ్నోస్ అయిన తర్వాత స్టేజ్ వన్ ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసుకున్న స్టేజ్ వన్ అయితే ఫస్ట్ వన్ టు త్రీ వీక్స్ దాకా మనం లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్స్ చేసుకుంటా చూసుకోవచ్చు వన్ మంత్ తర్వాత కూడా అది ఒక కంట్రోల్ లో రాకపోతే అప్పుడే మనం మెడికేషన్ లోకి వెళ్తాను కుదరదు స్టేజ్ టూ ఆర్ స్టేజ్ త్రీ ఆర్ స్టేజ్ వన్ విత్ టార్గెట్ ఆర్గన్ డ్యామేజ్ అయితే మెడికేషన్ లోకి వెళ్ళచ్చు ఇది బ్రాడ్ గా నేను చెప్పేదండి ఎప్పుడు ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇండివిజువలైజ్డ్ ఉంటుంది వాళ్ళకు ఉన్న సిమ్టమ్స్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ వాళ్ళకు ఉన్న యాక్టివిటీ లెవెల్స్ బట్టి డిసైడ్ చేసేదని అండ్ లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్స్ వచ్చేసరికి మనకి జనరల్ గా ఉన్న ఫైవ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటంటే ఒకటి ఫస్ట్ పేషెంట్ ఎడ్యుకేషన్ పేషెంట్ కి బీపీ ఎంత ఉంది ఎంత టార్గెట్స్ రావాలి రాకపోతే ఉండే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటనేది ఇంపార్టెంట్ దాని తర్వాత వెయిట్ లాస్ జస్ట్ ఫోర్ టు ఫైవ్ కేజీస్ వెయిట్ లాస్ తగ్గితేనే మనకి ఆల్మోస్ట్ టెన్ ఎంఎం ఆఫ్ హెచ్జి బీపీ డ్రాప్ ఉంటుందండి తర్వాత మనందరికి తెలిసిందే స్మోకింగ్ కంప్లీట్ గా స్మోకింగ్ గా ఆపేయాలి అండ్ ఈ రీసెంట్ గా ఈ సిగరెట్స్ సేఫ్ అని అనుకునే అది స్టార్ట్ చేస్తున్న చాలా మంది ఇండియా కూడా బ్యాన్ చేసిందండి ఈ సిగరెట్స్ ఆర్ నాట్ సేఫ్ ఇన్ ఎనీ వే సో ఆ ఎలక్ట్రానిక్ సిగరెట్స్ మానేయాలండి గుట్కాస్ గానీ హుక్కాస్ గానీ తర్వాత డ్రింకింగ్ పూర్వం రోజుల్లో ఉన్నట్టు ఏదో టూ డ్రంక్స్ పర్ డే అది కొంచెం సేఫ్ అని అనుకునే ఉద్దేశం చాలా మందికి ఉంటుంది అది మల్టిపుల్ ట్రయల్స్ లో ఇప్పుడు ప్రూవ్ అయింది ఈవెన్ నాట్ ఎ సింగిల్ డ్రింక్ సింగిల్ పెగ్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ ఇస్ అది ఆపేయడం కంపల్సరీ ఇంపార్టెంట్ అండి అది కాక రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ రోజు కనీసం ముప్పై నిమిషాల నుంచి గంట సేపు పాటు బ్రిస్క్ వాకింగ్ అనో స్విమ్మింగ్ అనో ఏదో రకమైన యాక్టివిటీలో ఇన్వాల్వ్ అవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ అన్ని యాటల వల్ల ఏంటంటే మనకి బ్లడ్ ప్రెషర్స్ స్టేజ్ వన్ లో ఉన్న వాళ్ళకి ఆల్మోస్ట్ నార్మల్ లెవెల్స్ కి వచ్చే అవకాశం చాలా ఉంటుందండి సో అలాగే మనం ఒకసారి ట్రీట్మెంట్ మొదలు పెట్టిన తర్వాత మనం అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ కి ఒకసారి ఇంట్లో బ్లడ్ ప్రెషర్ మానిటరింగ్ చేసుకుంటా ఉండాలి సో అది కంట్రోల్ లో ఉంటేనేమో ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్ కి ఒకసారి హాస్పిటల్ కి వచ్చి చెకప్ చూపించుకుని మెడికేషన్ చూపించుకుంటే సరిపోద్ది ఆల్రెస్ కంట్రోల్ లేకపోతే మాత్రం కంట్రోల్ వచ్చేదాకా మంత్లీ విజిట్స్ చూసుకుని మనం మెడికేషన్స్ టైట్రేట్ చేసుకుంటా ఉంటాం సరిపోద్ది సో ఐ హోప్ మనకు నెంబర్స్ ఈ థీమ్ ప్రకారం అట్లీస్ట్ మినిమం అవేర్నెస్ అండ్ యాక్యురేట్ గా మెజర్మెంట్ ఎలాగనేది ఒక ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ అండి